நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அண்ணன் சீமான் நாம் தமிழர் கட்சி அண்ணன் சீமான் வந்து தன்னுடைய கட்சி தம்பிகளிடத்தில் உச்சகட்ட கோபத்தில் இருக்கிறார் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஒரு திரைப்படம் வெளிவந்தால் அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய கதாநாயகன் கதாநாயகிகள் அதை பற்றி மட்டுமே விமர்சிச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் வீணடிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய தம்பிகளை வந்து அண்ணன் வந்து விரும்பலை அப்படிங்கிறத வெளிப்படையாக தெரியுது கூடுதலாக அண்ணன் என்ன சொல்கிறாருனாக்கு இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் வெளியே சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் கோபப்படுறார் ஸோ தம்பிகளிடத்தில் அண்ணன் கோவப்படுறதும் பொது மக்களிடத்தில் அண்ணன் கோவப்படுறதுக்கும் அந்த பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில காரணங்களை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து சத்குரு ஆரம்பித்து வச்சார் இன்றைக்கி அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியல இப்போ அந்த நதிகளெல்லாம் இணைக்கப்பட்டுருச்சா அப்படிங்கக்கூடிய கேள்விகளை வந்து எல்லா மக்களை போல நாமளுமே மறந்துட்டுருக்கோம் இந்த சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய நோய் மன நோய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் வந்து மறதி எல்லாருக்கும் அந்த மறதிங்கக்கூடிய நோய் வந்து நாம் நாம் தமிழர் கட்சி தம்பிகள் வந்து வச்சுக்கக்கூடாது பழைய காலகட்டங்களில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்களை வந்து பல கோடி ரூபாய் பணம் வந்து நம்ம வசூலிச்சுருக்குறாங்க இந்த பணமெல்லாம் என்னாச்சு நதிகளெல்லாம் இணைக்கப்பட்டுருச்சா அப்படிங்கிறத கேள்விகளை வந்து நாம் தமிழர் கட்சி தம்பிகள் தொடர்ச்சியாக வைக்கணுங்கிறது அதனுடைய விஷயமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் மறதி ஒரு தேசிய வியாதி அது நமது தம்பிகளுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு அப்படி பார்த்தா கடந்த ஆண்டுகளில் நடந்தக்கூடிய முக்கிய நினைவுகள் எல்லாம் நாம் வந்து நினைச்சு பார்க்க வேண்டிய சூழல் இருக்குது அப்படி நினைத்து பார்க்க வேண்டிய விஷயத்தில் இது ஒன்று ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் இது வந்து ஆறுகள் எல்லாம் இணைக்க போகிறேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது என்னாச்சு ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஏர் இண்டியா அந்த இது வந்து விமானம் வந்து விற்கிறதுக்கு விற்பனைக்கு வந்தாச்சு பெருந்தலைவர் காமராசர் நேரு இந்த மாதிரியான முக்கிய தலைவர்கள் எல்லாம் பாடுபட்டு உருவாக்கின அந்த அமைப்பு இப்போ விற்பனைக்கு வந்தாச்சு ஆனால் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தம்பிகள் நாம் வந்து அதை கவனிச்சிக்கலை அல்லது எல்லா பொதுமக்களையும் போலவே கடந்து சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் வேதனையான விஷயமாக இருக்குது இதனால் அண்ணன் சீமான் பெருவாரியாக கோவப்படுறாரு எதனால் கோவப்படுறாருன்னு கேட்டாக்கா இந்த மாதிரியான விற்பனை ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் விற்பனைக்கு வந்தாச்சு கூடுதலாக அந்த விமானங்களில் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே தமிழ் ஒழிக்கிறது இல்லை தமிழ் ஒழிக்கிறது இல்லை இது குறித்து நம்ம கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்குது விமான நிலையங்களில் தமிழ் ஒழிக்கிறது இல்லை விமானத்துலேயும் தமிழ் ஒழிக்கிறது இல்லை அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கக்கூடிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்க்காகத்தான் அதற்குடைய விஷயங்கள் எல்லாமே பயணிகளுடைய பாதுகாப்பு கருதி இந்த விமானம் ஒருவேளை விபத்துக்குள்ளான என்ன செய்யணும் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எப்படி எடுத்துக்கணும் சீட் பெல்ட் எப்படி போட்டுக்கணும் எப்படி வந்து இந்த விமான தரை தரையில் பண்ணிச்சுன்னா என்ன செய்யணும் கடலில் ஒருவேளை விளைஞ்சுன்னா என்ன செய்யணுங்கிற மாதிரியான சேஃப்டி விஷயங்கள் தான் அதில் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சேஃப்டியான விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற போது கூட அதில் கூட தமிழ் இல்லை அப்படின்னாக்கா பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பயணிகளின் பாதுகாப்பு காரணத்துக்காக சொல்கிறதுல கூட நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடிய விமானத்தில் கூட தமிழ் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம தம்பிகள் வந்து இன்னும் மேலே கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ என்னுடைய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக நான் கொண்டுட்டு வர்றேன் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிற நீ என்னப்பா கொண்டு வந்துட்டேன்னு கேட்டால் என்ன அட்லீஸ்ட் நான் இதை சொல்லையாவது செய்கிறேன் இதே போல் எல்லோரும் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தோணுதோ அண்ணன் சீமான் பல விஷயங்களை பேசிட்டார் ஆனால் அடுத்தடுத்து விஷயங்களை பேசிக்கிட்டே போகிறாரு நம்ம பழசு அவர் முன்னாடி பேசினதை மறந்துட்டோம் அதை ஒரு ரீகால் பண்ணுறோம் இப்போ ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி நம்ம கவனிச்சிருப்போம் எந்த இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா தமிழ் ஆளுகள் இருக்க மாட்டாங்க எல்லாமே ஹிந்தி எல்லாமே ஹிந்தி ஆளுங்கன்னாக்கா இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்து வேலைக்கு போனவங்க வெளி மாநிலத்தில் வந்து தமிழ் ஆளுங்க அங்கே வேலை பார்க்குறாங்களான்னு கேட்டால் அங்கேயும் இல்லை அப்போ இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தமிழனுக்கான வேலை வாய்ப்பு இடஒதுக்கீடு தான் எவ்வளவு இல்லை எத்தனை பேர் தான் வேலை பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகள் முன்னூறு இல்லையா சிலை கடத்தல் நீங்கள் நாம் தமிழர் கட்சியை ஆதரிக்கிறவராக இருக்கலாம் இல்லை எதிர்க்கிறவராக கூட இருக்கலாம் அதை விமர்சிக்கிறதுக்காகவே நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய வீடியோக்களை பார்க்குறவராக கூட இருக்கலாம் இந்து மதம்ங்கிற அந்த மதத்தை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் கோவில் சிலைகள் காணாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி எந்த பெரும்பாலையான அக்கறை எடுத்துக்கல நீங்களோ நானோ பூணூல் போட்ட அந்த ஐயர் போகக்கூடிய அந்த கருவறைக்குள்ளும் போக முடியாது கோவில் சிலைகளை திருடனவன் தொழில் அதிபராகவும் செம்மரம் வெட்ட போனவன் திருடனாகவும் காட்டப்பட்ட நாடு இது கோவில் சிலைகளை திருடனவனும் திருடந்தான் அப்படிங்கிறத மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடமை சீமானின் தம்பிகள
இலவச கழிப்பறையை பூட்டு போட்டு பூட்டிட்டு கட்டண கழிப்பறை வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அஞ்சு ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கழிப்பறை அந்த அந்த செக்ஷனுக்குள்ள ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கிராஸ் பண்ணி போகிறான்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆச்சு எவ்வளோ பணம் வந்து அங்கே வசூலாகுது ஒரு எம்எல்ஏக்கு சம்பளமே ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரரூபா தான் ஒரு எம்எல்ஏக்கு சம்பளமே ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரரூபா தான் ஆனால் இந்த கட்டண கழிப்பறையில் அடிக்கக்கூடிய கொள்ளை மெகா ஊழலாக இருக்குது ஒரு எம்எல்ஏ சம்பளத்தை விட பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு கூடுதலாக மாத சம்பளம் முடிக்குது ஒரு கழிப்பறையில் கட்டண கழிப்பறையில் இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து எதுக்காக இலவச கழிப்பறை எதுக்கு பூட்டி வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நாம தான் கேள்வி எழுப்பணும் நம்ம தான் பொதுமக்களுக்கானவங்க நம்மளை விமர்சிக்கிறவங்க விமர்சிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க குறைந்தபட்சம் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் இந்த கேள்வி எழுப்ப வேண்டியிருக்குது அடுத்து சுத்தம் சுகம் தரும் சொல்லி எல்லா போர்டலும் எழுதி போட்டிருக்காங்க ஆனால் அதை எப்படி செயல்படுத்த போகிறாங்கன்னு அண்ணன் கேட்டார் ஸ்வச்ச பாரத் அப்படின்னு சொல்லி பல கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அதை தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழே கட்டப்பட்ட கழிவறைகளே பூட்டி தான் கிடக்குது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய பேருந்து நிலையத்திற்கு போங்க அந்த கழிவறையை பாருங்கள் கட்டாயம் பூட்டி தான் இருக்கும் குறிப்பிட்ட நேரங்கள் திறந்துட்டு மற்ற நேரம் செஞ்சிடறாங்க பூட்டி வச்சிட்றாங்க அப்போது இது பெண்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஆண்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு ஏற்படுத்துது சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவறைகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பூரா சிறுநீர் செஞ்சு அந்த இடங்களில் பூரா அசுத்தம் பண்ணி வச்சிட்றாங்க அதிலிருந்து வரக்கூடிய கொசுக்கள் மற்ற விஷயங்கள் என்ன செஞ்சது கூடுதலான வியாதிகளை பரப்புது வியாதிகளை பரப்பும் போது மறுபடியும் மக்கள் நோயாளிகளாகி மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்க இப்போ இதுகள்லாம் தடுக்க என்ன செய்ய முடியும் நாம தான் களம் இறங்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அண்ணன் செய்யணும் தம்பிகளெல்லாம் இதில் இன்வால்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லி தான் நாம் தமிழர் கட்சி அண்ணன் வந்து தம்பிகள் மேலே கோவப்படுறாரு இதுதான் பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் ரொம்ப நுட்பமான சின்ன சின்ன காரணங்கள் இவை இதெல்லாம் நாம் சரி பண்ணாத வரைக்கும் பொதுமக்களிடத்தில் நம்ம ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை பெற முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ணன் கோவப்படுறது நமக்காகத்தான் நம்மளை அண்ணன் கோவப்பட சொல்கிறதும் நமக்காகத்தான் நம்ம நாட்டுக்காகத்தான் புரிஞ்சுக்குவோம் நன்றி நாம் தமிழர்